ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு குக்கிங் ரீகேப்ஸ் இன்றைக்கி வீடியோவில் நம்ம வீட்டிலே எப்படி வந்துட்டு நூடுல்ஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு தான் பார்க்க போகிறோம் நான் வந்து கோதுமை மாவில் வந்து இன்றைக்கி நூடுல்ஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஈவினிங் டைமில் வந்துட்டு பஜ்ஜி போண்டா இந்த மாதிரி ஸ்நாக்ஸ் பண்ணாமல் நீங்கள் இப்படி கூட வந்து நூடுல்ஸ் வந்து குழந்தைங்களுக்கெலாம் பண்ணி தரலாம் எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் வீடியோக்குள்ளே பொறுத்துக்கு முன்னாடி மறக்காமல் அந்த சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கூடவே பெல் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணி ஆல் ஆப்ஷனும் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நான் வீடியோஸ் அப்லோட் பண்ணால் உங்களுக்கு இமீடியட்டாக நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் வரும் இந்த மாதிரி ஒரு பவுலில் நான் ஒரு கப் அளவுக்கு கோதுமாவ் எடுத்துக்கிறேன் இந்த கப்போட அளவு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இரநூத்தம்பது கிராம் வரும் கூடவே வந்து தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் நான் இன்னைக்கு வந்து ஒரு அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு நான் உப்பு சேர்த்துருக்கேன் ஒரு முட்டையை இந்த மாதிரி உடச்சி சேர்த்திக்கலாம் இதோட இப்போ நம்ம வந்து சப்பாத்திக்கு மாவு பிணையிற பதத்துக்கு வந்து இதை பிணைஞ்சு எடுத்து வச்சுக்க போகிறோம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டு பிணைஞ்சு அதே பதத்துக்கு வந்து எடுத்து வச்சுக்கோங்க மாவு நல்லா ஒரு மணி நேரம் வந்து ஊறணும் அதுக்கப்புறமா வந்துட்டு நம்ம முறுக்கு வந்து சுடுற இந்த மாதிரி கொலா எடுத்துக்கோங்க அதில் சின்ன ஹோல்ஸ் இருக்க மாதிரியான தட்டு செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் உள்ளே வந்து நம்ம எண்ணெய் அப்ளை பண்ணிவிட்டு நம்ம பிணைஞ்சி வச்சுருக்க மாவை வந்து உருண்டையாக உருட்டி இதில் சேர்த்திக்க போகிறோம் நூடுல்ஸ் வேக வைக்கிறதுக்கு நான் தனியாக ஒரு பாத்திரத்தில் தண்ணி வந்து சூடு பண்ணியிருந்தேன் அதில் நான் வந்து ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் விட்டுட்டு கூடவே இந்த தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் நம்ம முறுக்கு கொலால் போட்டு வச்சுருக்க மாவை வந்து இதில் வந்து புழிஞ்சு விட்டுக்கலாம் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா நூடுல்ஸ் ஷேப்பில் வந்துட்டு உங்களுக்கு வந்து கிடைக்கும் தண்ணி நல்லா வந்து கொதிக்கிற ஸ்டேஜில் இருக்கணும் அப்போ வந்து நூடுல்ஸ் உடையாமல் நல்லா வந்துட்டு ஒன்று ஒன்று தனித்தனியாக வந்துட்டு வெந்து வரும் மூணுலேருந்து நாலு நிமிஷம் நல்லா வெந்ததுக்கு அப்புறம் தண்ணியை வடித்து இந்த மாதிரி நூடுல்ஸை தனியாக எடுத்து வச்சுக்கலாம் அடுத்ததாக நூடுல்ஸை வந்து தாளிக்கிறதுக்கு நான் இந்த மாதிரி ஒரு கடாயை எடுத்துகிட்டு ஹீட் ஆனதும் மூணுலேருந்து நாலு டீஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் சேர்த்திக்கிறேன் ரெண்டு பெரிய வெங்காயத்தை இந்த மாதிரி நீட்டமாக வெட்டி நான் அதையும் கூட சேர்த்திக்கிறேன் வெங்காயம் நல்லா ரெண்டு நிமிஷம் வதங்கட்டும் அதுக்கப்புறமா வந்துட்டு ஒரு பச்சை மிளகாவை இந்த மாதிரி நீட்டமாக கட் பண்ணி நான் அதையும் இதோட சேர்த்திக்கிறேன் அடுத்ததான் நான் கேப்சிகம் வந்து இந்த மாதிரி சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதையும் இதோட சேர்த்துட்டு நல்லா வதக்கிக்கலாம் கேப்சிகம் வந்து ஒரு ஒரு நிமிஷம் நல்லா வதங்கினா போதும் தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்திக்கலாம் ஒரு கேரட்டை இந்த மாதிரி சின்ன சின்னதாக துருவி நான் எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன பீஸ் வந்து முட்டைக்கோஸ் வந்து நான் இந்த மாதிரி பீலர் வச்சுட்டு திருகி அதையும் சேர்த்துக்கிறேன் ஒரு மூணுலேருந்து நாலு நிமிஷம் நல்லா வதக்கிக்கோங்க காயெல்லாம் நல்லா வெந்ததுக்கு அப்புறம் கூடவே வந்து கொஞ்சமாக வந்துட்டு நான் மிளகாத்தூள் சேர்த்திக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் மேலே வந்து லைட்டாக வந்து பெப்பர் தூவி விட்டுக்கிறேன் அடுத்ததான் நான் ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு சோயா சாஸும் கூடவே வந்து சில்லி சாஸும் சேர்த்திருக்கேன் நீங்கள் சாஸ் எதுவும் சேர்க்க வேணாம் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா வீட்டில் இருக்க மசாலா வந்து நீங்கள் ஏதாவது ஆட் பண்ணிக்கலாம் சேட் மசாலா இல்லைனா வந்துட்டு கறி மசாலா இந்த மாதிரி ஏதாவது நீங்கள் சேர்த்திக்கலாம் ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு நான் டொமேட்டோ கெச்சப் சேர்த்திருக்கேன் இதுவுமே நீங்கள் வேணாம்னு நினச்சிங்கன்னா வெங்காயம் வதக்கும் போதே ஒரே ஒரு தக்காளி மட்டும் சேர்த்தி வதக்கிக்கலாம் அவ்வளோதான் கடைசியாக வந்துட்டு நம்ம வேக வச்சு எடுத்து வச்சுருக்க நூடுல்ஸ் இதோட சேர்த்து நல்லா வந்து ஒன்றா கிளறி விட்டுக்கோங்க அவ்வளோதான் சூப்பரான ஈஸியான ஹெல்த்தியான ரெசிபி வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு இதை நீங்கள் வந்து நைட் டின்னருக்கு இல்லை பிரேக்ஃபாஸ்ட் இல்லைனா வந்து ஸ்நாக்ஸ் ரெசிபி மாதிரி கூட பண்ணலாம் எல்லாத்துக்குமே ரொம்ப பிடிக்கும் ரொம்பவே நல்ல டேஸ்ட்டாகவும் இருந்துச்சு நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ப